Com o plenário Paulo Kobayashi, completamente lotado, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL presidiu a audiência pública promovida pela Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais. O objetivo do encontro era discutir a situação dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, avaliar e dar apoio ao projeto que revoga uma lei aprovada em 2015 que reduziu em 4% os repasses da carteira previdenciária. A nossa indignação é que esse dinheiro não foi dado por governo nenhum. É dinheiro juntado pela carteira durante, desde 1949. Nunca um governo colocou um centavo na nossa carteira. E agora ele simplesmente, com uma lei que saiu na calada da noite, quebra as pernas da carteira e ele se diz é, irresponsável pela carteira. Isso me deixa indignado. Nós estamos aqui pessoas de idosas que trabalharam o maior e melhor tempo das suas vidas, pensando em ter uma velhice digna e tranquila, e agora estão aí desesperados, sem dinheiro até inclusive para pagar remédios. Por conta da mudança nos repasses, a carteira vem perdendo 16 milhões de reais por mês e isso causou sério desequilíbrio nos pagamentos. Segundo a APACEG, o governo acenou com uma revisão da Lei 15.855 e, se ela não for feita, a associação deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Essa lei que veio no ano passado, a 15.855, ela realmente é uma lei inconstitucional, ela tem que ser atacada e é através de uma ação direta de constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, que isso aí foi um golpe dentro daquele golpe que houve em 2010. Nós temos um adim dos cartorários, proposta pelo PSOL, que está correndo desde 2010, está com o ministro Marco Aurélio, o ministro vai colocar agora para o plenário e... Provavelmente nós teremos uma vitória, no mínimo parcial, porque já existe uma jurisprudência que é da carteira de previdência dos advogados do IPESP. O grupo de aposentados e pensionistas foi até o plenário acompanhar o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que foi à tribuna pedir que a casa modifique a lei. É possível mudar de duas formas, ou com a aprovação de uma outra lei, aqui de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, isso nós já apresentamos, já apresentei um projeto de lei para fazer essa essa correção, ou através de uma ação na justiça, tornando a lei aprovada aqui, em 2015, inconstitucional, porque ela afronta o direito dos aposentados e pensionistas. E eu tenho certeza que a justiça vai dar causa ganha para os aposentados e pensionistas.